Una città turistica diversa da ogni altra, diversa da Firenze, diversa da Siena, diversa da Roma, diversa da Atene o da Dubrovnik. Perché esiste un regno immaginario del quale questa città è la capitale, del quale questa città è il centro. C'era un mio carissimo amico, un cineasta argentino in esilio, fuggito per salvare la pelle, perché era anche giornalista e centinaia di giornalisti sono stati assassinati in Argentina negli ultimi anni. Allora stavo parlando con questo amico che vive a Parigi ormai da quasi sette anni e gli chiesi, puoi immaginare di tornare a vivere in Argentina, sempre ben inteso che il governo cambi? Beh, mi rispose... Certamente vorrei tornarci, anche spesso, ma proprio viverci, sai... E poi Buenos Aires è troppo lontana da... E tutti e due insieme, allo stesso tempo, esclamammo Venezia.
Venezia è una città che persino gli italiani visitano come se fosse una città straniera. In quanto agli stranieri, esiste ogni tipo di straniero. Ciascuno porta un suo omaggio, la sua ammirazione, la sua curiosità, la sua ansia, il suo compiacimento, la sua avidità. Il desiderio di essere a Venezia. Il desiderio di essere stato a Venezia. Questo luogo, una certa devozione mi reporta sempre a questo luogo. Penso a tutti coloro che sono stati qui. categoria signora seconda signora sì. prego signora non si mi piace non si prego perdone si sì. buonasera voi altri per me si Urletrante, eh? Ma tanto di un work che scrivo qua eh? Sì. Vabbè, cosa sa bene? No, si fa. No, in gran lì no, 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 sa sa di bene. Andiamo, andiamo avanti perché non si fa, se si, si, il mio pane. Basilica Świętego Marka è doskonale in armonia e in architettura późno bizantinesca, romanesca e gotica. Una volta mi sono trovato vicino a due americani che guardavano incantati la Basilica di San Marco. Il grande arco trionfale i cinque portali, l'oro, le statue, i bassorilievi. Ad un certo punto uno si rivolse all'altro e disse, quasi a malincuore, ma che tipo di chiesa è questa? E dopo una lunga pausa l'altro rispose, credo che sia una chiesa cattolica. San Marco Hirobani Aru Tatemono wa venisu no naka ni ichiban yumei na tatemono desu. Kochira wa San Marco Kyokai desu. 
San Marco Kyokai wa Nous avons à l'intérieur de l'église euh, l'iconostase, encore un mot d'origine grecque, et tout ça signifie la séparation entre euh, les ministres du culte sur l'autel et les fidèles à l'intérieur de l'église. Euh, comme vous voyez, selon le tout grec orthodoxe, olyan, mint egy bizánci katedrális. Abban az időben épült, amikor Velence nagyhatalmilag is még bizánc felé tartozott, és bizáncot másolta. A Szentisztini apostoli entonces cuando nosotros hemos decidido de tomar San Marcos como productor porque una legenda de su vida dijo que en su vida San Marcos cruzó la laguna nosotros hemos preguntado a los musulmanes para obtener el cuerpo y ellos refusaron siempre porque nosotros éramos los enemigos hemos también intentado de comprar el cuerpo y ellos refusaron entonces qué hemos hecho decimos que fue un robo sagrado ¿eh? en el siglo IX dos comerciantes dejaron Venecia llegaron a Alexandría en cuatro semanas el cuerpo fue robado El problema no era de robarlo, sino de sacarlo fuera, ¿no? Porque había todos los controles alrededor de la ciudad. Y los venecianos estaban esperando acá en Venecia. Entonces, ¿qué, ¿Qué hicieron los, los dos comerciantes? Pusieron el cuerpo de San Marcos en una cesta. Y cubrieron en la cesta todo el cuerpo con carne de cerdo. Pues saben que los musulmanes, por su religión, no al cerdo no lo comen y no lo tocan nunca. Es un pecado, no tienen el derecho por su religión. Y entonces no intentaron de controlar en la cesta con sus manos, ¿no? Y en el cerdo, tranquilamente, San Marcos llegó y desde el siglo IX San Marcos está sepultado allá, al interior del altar mayor, en la tumba blanca. Tranquilo. Sin el cerdo hoy día, ¿eh? Sin el cerdo, claro. ¿eh? Ma non stiamo parlando di turisti come questi, ai quali è così facile sentirsi superiori. Per noi, turisti di altro genere. Ci sono i turisti e poi c'è un genere speciale di turista, attratto soprattutto da Venezia. Il turista della melanconia. Per questo turista speciale, predestinato a Venezia, Venezia è la capitale della melanconia. Ho fatto un viaggio per vedere le cose bene. Cambio di scena. Cambiamento nel cuore. E sai una cosa? Cosa? Sono sempre lì. Ah. Ma non ci saranno ancora per molto. Lo so. È per questo che ci sono andata. Per dire addio. Quando viaggio è sempre per dire addio. Tramonti, torri pendenti, 
tetti di tegole, cancelli, balconi di legno, canale e su si questi delle gobe dei ponti. Vieni via dalla finestra, ti prego. Il rumore dei passi a Venezia e le grida veneziane. Ogni parola qui, comunque sia articolata, suona sempre come un appello lanciato al di là del mare. I loro nomi graffiati in fondo alla fresco. Vandali. Sì. Il loro modo di essere presenti. Le cose più superbe fatte dagli esseri umani abbassate a livello di cose della natura. Giudizio universale. Non si può rinchiudere tutto nei musei. Non ci sono cose meravigliose nel tuo paese? No. Sì. Di meno. Avevi con te guide, mappe, stivali di gomma? Le guide ne ho lette dopo, a casa. Ma i luoghi famosi ci sei andata a vederli. Non hai avuto la perversità di trascurarli. Sì, li ho visti. Il più coscienziosamente possibile pur proteggendo la tua ignoranza. Non voglio conoscere più di quello che già conosco. Non voglio affezionarmi a quei luoghi più di quanto lo sono.
E ti ricordi quello che hai visto? No, non molto. Non è vero. Certo, mi ricordo di tutto. È sempre così. Conosco tutte le mie future reazioni. Conosco tutte le parole che tonero al pronunziare. Avresti dovuto portare me con te, invece. Invece di lui, vuoi dire? Sì. Naturalmente non ero sola. Ma abbiamo litigato quasi tutto il tempo. Lui è ottuso. Io insopportabile. Sta venendo un raffreddore. Bevi questo. Sto benissimo. Non ti arrabbiare. Ma hai dato la mancia a Bruno? Presaggi. Sul muro del chiostro è sbocciata una lunga crepa diagonale. Il livello dell'acqua sale. Il naso di marmo del santo non è più aquilino. Ma le cose belle sono qui. Non sono scomparse prima di noi. Sono ancora qui. Stanno perfino tentando di salvarle. Vorrei conservare la mia... Prima impressione? Chiamiamola così. Per carità, limitiamoci alle cose vere. Non voglio adulare la mia intelligenza con evidenza. Se non vuoi guardare quel quadro, guarda me. Morti a Venezia. Venezia è una città in cui è facile pensare alla morte. Alla memoria. Persino alle memorie che non ci appartengono. L'obbligo della memoria.
si arriva a Venezia con l'animo colmo di memorie sopite. Si viene qui per rimpiangere il passato. È permesso farlo, qui. È morto qui, in questa stanza, il 13 febbraio 1883. Ripeti a te stesso 50 volte al giorno. Non sono un intenditore, non sono un vagabondo romantico, non sono un pellegrino. Lo dici tu. Ma qualche volta sei stata felice. Non soltanto nonostante tutto. Ferma sul ponte al tramonto, camminando sul pavimento di mosaico della basilica. Fulgore delle cose, di crepitezza, pathos, bellezza. Beatitudine. Mandi delle cartoline con su scritto Beatitudine. Ti ricordi? Ne hai mandata una anche a me. Mi ricordo. Non interrompermi. Visitiamo la chiesa, se non è chiusa. Visitiamo il cimitero. Andiamo a vedere la regata. C'è un concerto alla Fenice.
Come fai a decidere dove andare? Giocando a roulette con la mia memoria. È sempre così. All'inizio non sono mai troppo impressionata. Ma poi, dopo un paio di giorni, sono in lacrime. Non posso amare in passato intrappolato nei miei ricordi come un souvenir.
C'è sempre qualcosa di ineffabile nel passato, non credi? In tutta la sua gloria originaria, indispensabile retaggio di una donna di cultura. Mi stai prendendo in giro. No, sto prendendo in giro me stessa. Dovrei essere grata. Allora siamo d'accordo. Io non considero la devozione al passato una forma di snobismo. È solo una delle più disastrose forme di amore non corrisposto. Attenzione, tre sterratori in recinto ottavo, tre sterratori in recinto ottavo. Si dice che un viaggio sia un'ottima occasione per restaurare un amore ammaccato. O oh, magari pessima. Coi sentimenti simili a schegge di bomba estratte a metà da una ferita. Opinioni. E rivalità di opinioni. Disperati esercizi d'amore in albergo nei dorati pomeriggi estivi. Servizio in camera. Ma eri così piena di speranza. Prigione e ospedale traboccano di speranza. Ma non i voleggiata e gli alberghi di lusso.
No, I'm sorry, madam. The day after, we are full up. Yeah. Only for one night, madam. It's up to you. I don't know, madam, though. I don't know, because the weekend, they usually the hotel are full up in Venice, eh? Uh -uh. One moment, eh? All right. Where you phone from, madam? Mrs. Ross? All right. Yeah. No, a double room with bathroom, eh? Double with, with bathroom or shower, huh? Right. Uh, Trent, I know, one moment, madam, please. 30, uh, for 39 is possible, huh? Three nine, right. uh, what, what time do you arrive, madam? Uh, you arrive at 6 o'clock in the morning. Uh, madam, the room is, is not ready till after 12 o'clock, eh? Till after 12 o'clock, madam. That's all right, madam. Well, in any case, we keep the room not later than 4 o'clock in the afternoon. Bye-bye, thank you. Ma eri commossa, a volte. Certo che lo ero. Lo sono. Bisogna stare attenti a non chiedersi se questi piaceri siano superiori a quelli dell'anno scorso. Non lo sono mai. Sarà ancora la seduzione del passato, ma aspetta solo che ora diventi allora. Vedrai come eravamo felici. Ti amo e mi batte il cuore. Anche a me. L'importante è che passeggiamo insieme sotto questa arcata. Che passeggiamo, che guardiamo, che è meraviglioso. Lagnanzi, l'ho già visto. Sono certo che sarà pieno. È troppo lontano. Solo due spettacoli al cinema, alle sette e alle nove. C'è una sciopero, non riesco a telefonare. 
Questa dannata siesta. Non c'è niente di aperto fra l'una e le quattro. Se tutta questa roba è uscita dalla valigia. Non capisco perché non riesco a rimettercela dentro. Come hai fatto a sopportarlo? È stato più facile di quanto non sembri. L'ho già visto. Sarà pieno. È troppo lontano e ciò ne sciopero. Questa dannata siesta. Il pociere dice che chiudi alle due. È una collezione notevole. È difficile farti piacere. Voglio tornare in quel negozio d'antiquario. Non ci rimane che aspettare il prossimo pasto. Come bestie. Presto smetterai di agitarti per queste meschine seccature. Ti accorgerai di essere libera da preoccupazioni e doveri. E allora comincerai il disagio. Voglio resistere alla tentazione della malanconia. Se tu sapessi quanto...
Eppure qualche volta l'ho amato. In balia dei tuoi umori. I miei silenzi ostinati. Cercavi di rimediare uno sbaglio. Cercavo di ribaltare una condizione.
siren sound that announced that the tide is rising more than usual. Eh? It is now a nice sound for the Venetians, neither for the pigeons. Look, the pigeons too, they prepare. Eh? The pigeons go up, man, and they have nests up there. Only we Venetians have to, to, to live down. <coughs> and now we go inside the church before the high tide. No danger, no danger. I, I feel love, I feel like a Moses. You know Moses, guiding the people throughout the Red Sea. I am Moses. Te l'ho detto, avresti dovuto portare me invece. Non avrebbe cambiato niente. Avrei lasciato anche te. Ma potresti decidere di restare, fare altri programmi o ti sembrerebbe di rinunciare a qualcosa di insostituibile? Al mondo intero. Una città abitata da edifici, edifici minacciati di estinzione. La città che un giorno scomparirà. Venezia, il nostro Titanic al rallentatore.
Quando abbiamo sentito per la prima volta questa pena, quanto siamo lontani dall'inizio. Meglio questo che chiedersi quanto siamo lontani dalla fine. Agli inizi, disse qualcuno, il mondo intero era America. Ma alla fine il mondo intero è Venezia. <ride> 